வணக்கம் நண்பர்களே உங்களோட வெயிட் அதிகமாக இருக்கா எப்படியாவது உடம்பை குறைக்கணும் அப்படின்னு ட்ரை பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்களா உடற்பயிற்சியே செய்யாமல் மருந்து மாத்திரை எடுத்துக்காமல் உங்களையே நீங்கள் கஷ்டப்படுத்திக்காமல் உங்களோட வெயிட்டை கம்மி பண்ண முடியும் நிஜமாக தாங்க சொல்கிறேன் உங்களையே நீங்கள் கஷ்டப்படுத்திக்காமல் உங்களோட வெயிட்டை குறைக்க முடியும் அது எப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இந்த வீடியோவை ஃபுல்லாக பாருங்கள் தமிழ் மோட்டிவேஷன் சேனலுக்கு மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ண உடனே நீங்கள் வந்து ஒரு பெல் சிம்பிளை பார்ப்பீங்க அந்த பெல் சிம்பிளை மறக்காம கிளிக் பண்ணிடுங்க அப்போ தான் எங்களோட எல்லா வீடியோஸையும் உங்களால் பார்க்க முடியும் ஒரு புது வருஷம் பிறக்கும் போது நிறைய மக்கள் என்ன தீர்மானம் எடுப்பாங்க தெரியுமா அதாவது நியூ இயர் ரெசல்யூஷன் என்ன எடுப்பாங்க தெரியுமா அவங்க வந்து வெயிட்டை குறைக்கணும் அதுக்காக ஜிம்முக்கு போகணும் டயட்டில் இருக்கணும் வேலைக்கு போகும்போது லிஃப்டில் போகாமல் படிக்கட்டில் ஏறி போகணும் பக்கத்தில் இருக்கிற கடைகளுக்கு போகிறதுக்கு டூ வீலர் பயன்படுத்தாமல் நடந்தே போகணும் இந்த மாதிரி பல தீர்மானங்கள் எடுப்பாங்க எதுக்கு உடம்ப குறைக்கிறதுக்கு ஆனால் ஜனவரி மாதம் சுறுசுறுப்பாக ஆரம்பிக்கிறாங்க ஒரு நம்பிக்கையோடு ஆரம்பிக்கிறாங்க இந்த வருஷம் கண்டிப்பாக உடம்ப குறைச்சிடலாம் அப்படின்ற ஒரு தீர்மானத்தோடு ஆரம்பிக்கிறாங்க ஆனால் பெரும்பாலான மக்கள் பிப்ரவரி மாதத்திலேயே இது எல்லாத்தையும் விட்டுடுறாங்க மறந்துடுறாங்க பழையபடி உடற்பயிற்சி செய்கிறது இல்லை லிஃப்ட்டு தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க எங்கே போனாலும் வண்டியை தான் எடுத்துக்கிட்டு போகிறாங்க நிறைய ஸ்வீட்டு சாப்பிட்றாங்க நிறைய நொறுக்கு தீனி சாப்பிட்றாங்க எல்லாமே பழையபடி திரும்பவும் வந்துடுது இதுக்கு என்னங்க காரணம் ஒரே நேரத்தில் பல விதமான பழக்கங்களை நீங்கள் கொண்டு வர முயற்சி பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு தோல்வி தான் கிடைக்கும் ஒரே ஒரு பழக்கம் ஒரு புது பழக்கத்தை நமக்குள்ளே கொண்டு வரணுன்னாலே நமக்கு வந்து ஏகப்பட்ட மன உறுதி தேவைப்படுது நம்மளோட எண்ணங்கள் கூட போராடணும் நம்மளோட பழக்க வழக்கத்தை மாற்றுறது அவ்வளோ ஈஸி இல்லை கடுமையான போராட்டம் அதுக்கு என்ன தேவை மன உறுதி வேணும் ஒரு பழக்கத்தை மாற்றுறதுக்கே அதிக மன உறுதி தேவை ஆனால் இந்த மாதிரி நிறைய பழக்க வழக்கங்களை மாற்றணும்னா எவ்வளோ மன உறுதி தேவை அதாவது ஏகப்பட்ட புது பழக்கங்கள் உடற்பயிற்சி பண்ணணும் டயட்டில் இருக்கணும் சிப்ஸு சாப்பிடக்கூடாது ஐஸ்கிரீம் சாப்பிடக்கூடாது லிஃப்ட்டு பயன்படுத்தக்கூடாது கடைகளுக்கு வந்து டூ வீலரில் போகக்கூடாது அப்படின்னு ஏகப்பட்ட புது பழக்கங்களை ஒரே நேரத்தில் கொண்டு வர முயற்சிக்கும் போது அந்த அளவுக்கு மன உறுதி முதல்ல இருக்குது ஆரம்ப கட்டத்தில் இருக்குது ஆனால் அது வந்து ஒரு மாதம் கூட தாங்குறது இல்லை அந்த மன உறுதி வந்து ஒரு மாதத்துக்கு அப்புறம் கொஞ்சம் 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 கொஞ்சமாக குறைஞ்சி வந்து ஒரு கட்டத்தில் மன உறுதி சுத்தமாக போயிடுது அதுக்கப்புறம் அடப்போடா இப்போ வெயிட்டு குறைச்சி என்ன ஆக போகுது அப்படின்னு விட்டுட்டு போயிடுறோம் இதை எப்படி சரி பண்ணலாம் எப்படி வந்து ஈஸியாக உடம்பு குறைக்கலாம் அப்படின்னு விஞ்ஞானிகள் ஆராய்ச்சி செஞ்சாங்க ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டில் அதுக்கப்புறம் ஒன்று அவங்க கண்டுபிடிச்சாங்க மக்கள் கிட்ட ஒரே நேரத்தில் பல பழக்கங்களை மாற்ற சொன்னால் அது வேலைக்கு ஆகாது ஒரே ஒரு புது பழக்கத்தை அவங்களுக்குள்ள கொண்டு வருவோம் அப்படி கொண்டு வரும்போது அது மிகப்பெரிய பலன்களை உண்டாக்கும் அப்படின்னு அந்த விஞ்ஞானிகள் கண்டுபிடிச்சாங்க அதுக்காக ஒரு ஆராய்ச்சி செஞ்சாங்க வாரம் ஒரு முறை ஆயிரத்தி அறநூறு பேர் ஒரு இடத்துல கூடுறாங்க இவங்களுக்கு கொடுத்த வேலை என்ன தெரியுமா அந்த வாரம் முழுக்க அவங்க என்ன சாப்பிட்டாங்களோ அது எல்லாத்தையுமே அவங்க எழுதணும் அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது ஏன்னா எல்லாத்தையும் ஞாபகம் வச்சு எழுதுறது வந்து ரொம்ப கஷ்டம் இல்லை ஒரு வாரம் ஃபுல்லாக என்னென்ன சாப்பிட்டாங்களோ எல்லாத்தையுமே எழுதணும் அது வந்து அவங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணாங்கன்னா அவங்க ஒரு டைரி வச்சுக்க ஆரம்பித்தாங்க எப்பப்பெல்லாம் சாப்பிட்றாங்களோ சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு அதில் எழுத ஆரம்பித்தாங்க அந்த பழக்கம் அவங்களுக்குள்ளே வந்துருச்சு முதல்ல டிஃபன் லன்ச்சு டின்னர் இது மட்டும் எழுத ஆரம்பித்தாங்க அதுக்கப்புறம் காலப்போக்கில் இந்த ஸ்நாக்ஸு இந்த நொறுக்கு தீனிகள் இந்த சிப்ஸு ஸ்வீட்டு இதையும் எழுத ஆரம்பித்தாங்க வாரம் முழுக்க டைரியில் நோட் பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் வாரம் ஒரு நாள் இந்த ஆயிரத்தி அறநூறு பேரும் ஒரு இடத்துல கூடி அவங்களுக்கு ஒரு பேப்பர் கொடுப்பாங்க அவங்க டைரியை பார்த்து அந்த பேப்பரில் எழுதி கொடுத்துருவாங்க இப்படியே போய்கிட்டு இருந்தது அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு போர் அடிக்கும்போது அல்லது டைம் கிடைக்கும்போது அந்த டைரியை எடுத்து பார்க்க ஆரம்பித்தாங்க 
அப்படியே பேஜை திருப்பி என்ன சாப்பிட்டோம் அன்னைக்கு என்ன சாப்பிட்டோம் இன்னைக்கு என்ன சாப்பிட்டோம் அப்படின்றத பார்க்க ஆரம்பித்தாங்க அதுக்கப்புறம் நிறைய பேர் வந்து ஒன்று கண்டுபிடிச்சாங்க அதாவது தினமும் ஏதாவது ஒரு நேரத்தில் அவங்க வந்து நிறைய நொறுக்கு தீனி சாப்பிட்ருக்காங்க ஒரு சிப்ஸோ இல்லை ஸ்வீட்டோ இல்லை ஏதாவது ஒரு நொறுக்கு தீனி ஒரு ரெண்டு மணிக்கு வந்து ஒருத்தர் வந்து இந்த நொறுக்கு தீனி ரெகுலராக சாப்பிட்றாரு அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சாருன்னா அவர் என்ன பண்ணுறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா மறுநாள் ஆஃபீஸ்க்கு போகும்போது ஒரு வாழைப்பழமோ இல்லை ஒரு ஆப்பிளோ ஏதாவது ஒரு ஃப்ரூட்ஸை எடுத்துகிட்டு போயிடுறாரு கரெக்டாக அந்த ரெண்டு மணிக்கு அவர் அந்த ஃப்ரூட்ஸை சாப்பிட ஆரம்பிக்கிறார் அகெயின் இது ஒரு புது பழக்கம் அதாவது முதல்ல டைரியில் எழுதணும் அப்படின்னு ஒரு பழக்கம் அவங்களுக்குள்ளே தானாகவே வந்தது அதுக்கப்புறம் எழுதுனதை அவ்வப்போது பார்க்கணும் அப்படின்ற ஒரு புது பழக்கம் அவங்களுக்குள்ள அவங்க விருப்பத்தோடவே வந்தது அதுக்கப்புறம் எப்பப்பெல்லாம் நொறுக்கு தீனி சாப்பிட்றாங்களோ அப்பப்பெல்லாம் ஃப்ரூட்ஸ் எடுத்துகிட்டு போக ஆரம்பித்தாங்க இது இன்னொரு புது பழக்கம் அதுக்கப்புறம் ஒரு மாதத்துக்கு எத்தனை தடவை ஹோட்டலில் சாப்பிட்றோம் வெளில சாப்பிட்றோம் ஃபாஸ்ட் ஃபுட்டில் சாப்பிட்றோம் இதையும் ஆராய்ச்சி பண்ண ஆரம்பித்தாங்க அந்த மக்கள் இந்த மாதம் நான் பத்து தடவை வெளில சாப்பிட்ருக்கேன் அடுத்த மாதம் நான் ஒரு அஞ்சு தடவை தான் சாப்பிடுவேன் அப்படின்னு அவங்களுக்குள்ளேயே ஒரு தீர்மானம் கொண்டு வந்தாங்க அதன்படி செய்ய ஆரம்பித்தாங்க இது இன்னொரு புது பழக்கம் இப்படி அவங்களுக்குள்ளேயே பல புது பழக்கங்கள் வந்துச்சு யாருமே அவங்கள கட்டாயப்படுத்தி இதை செய்யணும்னு சொல்லவே இல்லைங்க அவங்க கிட்ட சொன்னதெல்லாம் ஒன்றே ஒன்று தான் வாரம் ஒரு நாள் இங்கே வாங்க அந்த வாரம் முழுக்க நீங்கள் என்னென்ன சாப்பிட்டீங்களோ அதை எல்லாத்தையுமே நீங்கள் எழுதணும் அப்படின்றது மட்டும்தான் அவங்களுக்கு சொன்னாங்க அதாவது ஒரே ஒரு புது பழக்கம் அதுக்கப்புறம் என்னாச்சு இந்த ஒரு புது பழக்கம் அவங்களுக்குள்ள பல்வேறு புது பழக்கங்களை கொண்டு வந்துச்சு இது எல்லாமே அவங்க விருப்பத்தோடு கொண்டு வந்த புது பழக்கங்கள் யாருமே அவங்கள வற்புறுத்தி கொண்டு வர சொல்லலை யாருமே அவங்கள கட்டாயப்படுத்தி கொண்டு வர சொல்லலை அவங்க மனசுக்கு எதிராக போராடி அவங்க அந்த புது பழக்கத்தை கொண்டு வரலை முழு மனசோட முழு விருப்பத்தோட அந்த பல்வேறு புது பழக்கங்கள் அவங்களுக்குள்ள கொண்டு வந்தாங்க எந்த விஷயமும் முழு மனசோட முழு விருப்பத்தோட ஆரம்பிக்கும் போது அது வந்து வெற்றிகரமாக முடியும் ஒரு ஆறு மாதம் இப்படியே போய்கிட்டு இருந்தது ஆறு மாதத்துக்கு அப்புறம் அவங்களோட வெயிட்டை செக் பண்ணுறாங்க எல்லாருக்குமே அதிக அளவில் வெயிட்டு குறைஞ்சிருந்தது சில பேருக்கு பத்து கிலோ சில பேருக்கு இருபது கிலோ சில பேருக்கு இருபத்தஞ்சி கிலோ அப்படின்னு வெயிட்டு அதிக அளவில் குறைஞ்சிருந்தது இவ்வளவு தாங்க சீக்கிரட்டு கஷ்டப்பட்டு உடற்பயிற்சி பண்ணணும் அவசியம் இல்லை உங்களையே நீங்கள் வருத்திக்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஒரே ஒரு புது பழக்கத்தை உங்களுக்குள்ளே கொண்டு வாங்க நீங்கள் என்னென்ன சாப்பிட்றீங்க அப்படின்றத எழுத ஆரம்பிங்க இந்த ஒரு புது பழக்கம் உங்களுக்குள்ள பல்வேறு புது பழக்கங்களை கொண்டு வரும் முழு மனசோட முழு விருப்பத்தோடு நீங்கள் அந்த பழக்கங்களை கொண்டு வருவீங்க அதுக்கப்புறம் நீங்கள் எதிர்பார்க்குற மாதிரி உங்களோட வெயிட்டும் குறையும் உங்களோட ஆசையும் நிறைவேறும் நீங்கள் மகிழ்ச்சியாக இருப்பீங்க நிம்மதியாக இருப்பீங்க ஏன்னா நம்ம ரொம்ப நாளாக ஒன்று செய்யணும் அப்படின்னு நினச்சி அதை செஞ்சு முடிக்கும்போது நம்மளுக்குள்ள ஒரு மகிழ்ச்சி வரும் நம்மளுக்குள்ள ஒரு ஆனந்தம் வரும் நமக்குள்ள ஒரு பரவசம் ஏற்படும் ஒரு திருப்தி ஏற்படும் அதுக்கப்புறம் வாழ்க்கையில் எந்த ஒரு சவால்கள் வந்தாலும் நம்மளால் தைரியமாக எதிர்கொள்ள முடியும் நம்மளால் இதை எதிர்கொண்டு ஜெயிக்க முடியும் அப்படின்ற ஒரு உற்சாகமும் தன்னம்பிக்கையும் உங்களுக்குள்ள கண்டிப்பாக வருங்க எனவே இதை நீங்கள் முயற்சி பண்ணி பாருங்க இது வரைக்கும் எவ்வளவோ நீங்கள் ட்ரை பண்ணியிருப்பீங்க இதை மட்டும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்க கண்டிப்பாக நீங்கள் வெற்றி அடைவீங்க உங்களோட வெயிட்டு குறையும் உங்களோட வாழ்க்கை மகிழ்ச்சிகரமாக இருக்கும் என்னோட மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்க உங்களோட கருத்தை பதிவு பண்ணுங்க மறக்காம இந்த வீடியோவை உங்கள் நண்பர்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ணுங்க இந்த சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க இதை கேட்ட அனைவருக்கும் நன்றி வணக்கம்